hello hello guys welcome again to cpn tv and guys thank you so much for always supporting me and today i'm coming live from masimba a place called the wenyakoni yeah so guys hapa kuna story moja ambayo tumeweza kutembea na wenzangu niko na ilad from egesa na Mary Esther show ambapo tumeleta a small shopping but so before to fike hapo kuna store fulani ningependa huyu ndugu yangu unamwona hapa na, na mke wake kuna store fulani tungependa labda atuambie ndio mjue kuna watu wengine pale nje ukiangalia unaona mimi pia kuna na ulemafu unaanza kusema yule mtu amelemaa ama watoto wa ule mlemafu bila kujua je alizaliwa hivyo ama ilikuwaje so niko na ndugu yangu hapa tungependa tutapie story kidogo angalau tuweze kujua safari yake ilianzia wapi na alijipataje kuwa mahali hapa mahali amekaa hapa hivi atuelezea afya yake iko wazi ama yeye yeye mwenyewe ako vipi karibu kakaangu asante sana mm -hmm. Shukuru sana. Mm -hmm. Marafiki zangu kwa kwenye kamera. Mm -hmm. eh, kwa majina mimi naitwa Daniel Siani na mm -hmm. Kwa familia yetu mimi ni wapi watatu kuelekea mwisho. Mm -hmm. Eh vile mnavyoniona nimekaa nimekuwa mlemafu kwa muda mrefu lakini si kuwa mlemafu ni kwa muda tu yo nilienda shule nikasoma badala ya kumaliza shule nikapatwa na ajali nikiwa shuleni hii ajali haikuwa rahisi hivi ilikuwa kama niseme kama mauti aliyo nitembea lakini Mungu ameniwezesha na mimi fanya vile nilivyo nilikuwa ninarara chini lakini Mungu amenicharia nimekaa tuseme kufikia sasa mimi nakiona kama niko niko sawa kidogo mm -hmm. eh niseme kwa ufupi maisha yananikaria sio maisha yale nilikuwa natarajia ni maisha magumu maisha ya uremavu vile ninayaona ya, ni maisha magumu chu familia yangu ni changa haina tuseme haina chochote cha kutegemea huwa saa singine huwa wananitegemea marafiki kwa mfano ni sema rafiki kama kwa mfano kama ekiribu juu kiviru Ah amekuwa wa msaada. Chu nikisiwa kabisa na kibiria kwake, "Ah, madam, leo leo imekuwa imekuwa imenikalia vigumu." Tangu nje hapa nje nimeyapitia lakini si si, si wasi kusahau Mungu. Mungu namwambia kila wakati aniwezeshe ifike mahali wengine wamefika. Mm kero ni nao mmanya mmanya so yeye ndio amekuwa mtu wa msaada kwa huyo amekuwa amekuwa kama mamangu mhm mm tangu niseme tulikuwa tunakaa na mamangu sasa huyo mama kwa vile Mungu alimpenda sana akaacha akamchukua tangu wakati huo ndio tulianza kujuana na Naomi sasa Naomi kila wakati huwa anampigia simu naomi leo niko niko hivi niko vile mm -hmm. kama ni ugonjwa naomi ni yeye sasa singine namuitiza msaada sana mm -hmm. na nimesikia hapo yule mkisema ugonjwa ama kule makwako ulianzia pale shule ni mimi nilikuwa secondary ama college ah nilikuwa secondary mhm mm eh nilikuwa ilikuwa tu eh, ilikuwa 97 97 eh nilikuwa so, nilifanyika ukiwa hapo shule sasa nilifanya mtihani kutoka hapa shule yetu ya msingi ya Bonyakoni mm -hmm. hapa <coughs> nikapita vizuri mm -hmm. na niseme nilikuwa wa kwanza kutoka hapa shule yetu mm -hmm. eh, kwa kwa vile mtu ukiona umepita vizuri mm -hmm. hata madogo zangu walifurahi mm -hmm. sasa ndio yangu mkubwa wa nyumba nyingine mm -hmm. stable brother mm -hmm akaniambia kuja hapa nikupeleke niku shule. Mm -hmm. Sasa kufika huko shule sikumaliza muda mrefu. 
nilichukua ni sana siku siku isirini na moja tu hapo hapo ndio nikapata moyo ya hatari ya watoto walikuwa wanafanya laya tangu hapo nilikuwa mlemavu nikakaa hospitali kwa muda kwa muda mrefu sio jini ya miezi tisa ningependa utufafanulie hapa shuleni what happened mpaka sasa ukazipata hii hali sasa niseme shule eh au wenye walikuwa wametangulia waliambiwa kuanza kufikiwa huko shule lakini wao hawakutaka sasa ndio wakaanza wakaanza marumbano kati ya na mwalimu sasa mwalimu alikuwa sasa singine anachukua anachukua gari ya shule hiyo gari akienda wao wanakondishiwa kagari kadogo sasa wakaanza kuraramika sasa tangu wakati tuliingia hiyo shule sasa tukapata kumbe hao walikuwa wamefanya mpango huo mpango ndio ulikuja kunifanya mimi na mimi sasa tangu saa siku hiyo nikakaa hospitali nimekaa nikatoka hospitali nimekaa nyumbani eh mandugu zangu wamenishughulikia marafiki malera tiki wote tangu siku hiyo mpaka sasa hivi mira mwanangu niona labda pengine wakati ilienda shule nini hospitali au kwa sababu kukwambia kama unaweza fanya operation na mimi rudi salama ama wapeni rudi sawa Eh, wakati nilikuwa hospitali mm-hmm. kitu chenye tulikuwa tunasaidiwa tu ni mm-hmm. vyo therapy tu. Mhm. Vyo therapy hapo ndio tuliambiwa hapo ndio mwisho wa hali kama yangu. Mhm. Eh, Spot from hiyo hakuna nje nyingine wanaweza kukusaidia. Hakuna nje nyingine mm-hmm. labda kutembelea wewe. Mhm. Eh, so kwa saa hii nimeona bibi amekubeba ni kusema hauna wheelchair. Niko na hiyo wili ya lakini imeseka sana. Mhm. Uh-huh. Yeah. Ndio maybe pengine bibi anakubeba. Eh yeah, kwa vile sasa kwa vile iko nzee sana. Mhm. Uh-huh. Sasa hata kiliweka juu uh-huh. saa zingine anaweza kuniangusha. Mhm. Uh-huh. Hiyo inanifanya. Uh-huh. Ananipepa. Uh-huh. Hata niki, nikitoka hapa ninasema wacha ni, nifike mahali. Uh-huh. Ananifanya ananipepa. Mhm. Uh-huh. Mpaka leo hii tuseme sawa na kubeba. Mhm. Sasa ingine hata ananiweka kwa mkono. Mhm. Ah. Sasa tuseme mara nyingi watu wale mafu mimi pengine pale kwa huku nje. Watu wanajua mko na changamoto nyingi sana. Pengine kuna mtazamaji yako kama hali yako hivi anaona ni kama mimi pengine ampitie changamoto. Ni changamoto zipi mnazopitia hapa nje? Eh, ni wacha nirudi nyuma kidogo niseme. Mhm mure mavu ule mavu sasa singine huwa tunasema sio sio ugumu mm-hmm. lakini kwangu nasema ni ugumu mm-hmm. eh, ni kwa nini mm-hmm. wale mavu wengine ah, kama mimi mm-hmm. wengi tunafikia nje mm-hmm. hakuna sasa singine hakuna mtu mwenye anataka mure mavu aonekane mm-hmm. badala ya kuonekana unaambiwa murudishe nyuma ya nyumba mm-hmm. kwa vile wageni wanaku wanakuja unafichwa eh unafichwa kabisa mm-hmm. so saa zingine wengine wanatutusi mm-hmm. kuna wengine huwa saa zingine husema mle mafu kama huyu mwenye amerara chini mm-hmm. apewe pesa afanyie nini kwa ju, eh, lakini mm-hmm. ni kwa vile hawajui huo utamu na upaya mm-hmm. wa ule mafu mm-hmm. mm-hmm kama niseme kuna wengi mm-hmm. sasa singine mimi niseme ma, e, mandugu zangu mm-hmm. Mungu aliwasaidia mm-hmm. na ninawashukuru sana mm-hmm. kwa vile wakoona hiyo haya mm-hmm. walianza kunisaidia hata kunitoa nje mm-hmm. kunipeleka hata masimba kutembea mm-hmm. kutembea hata mataun mm-hmm. awani fiji sana mm-hmm. e, hiyo ndiyo sababu sasa singine huwa anachukulia Mm-hmm. lakini mwenye ananiona huku nasema yule mtoto wa mlemavu wako wapi mm-hmm. saa singine huyu mtoto wa mlemavu ndiye amepita huku mm-hmm. saa singine ame, a, ame, amechukua kitu cha wenyewe mm-hmm. e, kitu, kitu kama hizo mhm mm. so, kwako mtu akisema yule mtoto wa mlemavu ndiye ikawa anakudharau ama unajinsi yani vibaya 
kuja kwa lakini e, kwa vira mm-hmm. unajua huyu kama ni mwenye anakutonesa kwa kidonda mm-hmm. e, kwangu mm-hmm. niseme kwa vira nimeishi na ule mafu kwa muda mm-hmm. e, sina e, sina haja sana mtu akini 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 hita mle mafu mm-hmm. mtu ukinita mle mafu hiyo unajua hiyo ni china la upate mm-hmm. e, kwa vira si kuwa hivyo mm-hmm. lakini nimejipata nimekuwa mlema 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 mhm hizo tu changamoto unapitia mimi mm-hmm. nimetuambia na zingine kuna zingine nyingi ukutete kama tatu zingine kama vile mhm moja mm-hmm. sasa zingine huwa anashinda wacha niseme ninashinda kwa nja mm-hmm. kwa muda mrefu mhm sasa kama leo hii mm-hmm. Niseme nilikula jana. Mm-hmm. Jana saa za mjana. Mm-hmm. Nimekaa. Ni kwa vile hata hiyo mahindi yenye tunge, tungepika mm-hmm. hakuna. Mm-hmm. Eh, nimepita kwa marafiki mpaka marafiki sasa saa zingine ndajiona. Mm-hmm. Rafiki anaweza kuniita ah yule yule muombaji muombaji amefi. Okay. Amefi. Kama hiyo call ya hiyo call ni ya yule muombaji. Mm. Kitu cha pili mm-hmm. ni ni mafasi hakuna mwenye apendi kufaa vizuri. Mm-hmm. Mimi nataka mafasi nifaa, mm-hmm. watoto wanataka. Mm-hmm. Nisipopata msaada kutoka kwa mtu hata hiyo mafasi si Una. sina. Mm-hmm. Eh, kitu cha cha tatu. Mm-hmm. Niseme mm-hmm. ni kitu kama kuoga, mm-hmm. kukura hiyo vitu mm-hmm. tuseme kama hiyo sabuni mm-hmm. inanikosa ina hata hata ukiniona mm-hmm. hakuna hata mafuta ya nitachipaka nami niwe kama wengi mm-hmm. kama wengine mm-hmm. unaweza unaweza huyu alioga siku gani lakini mm-hmm. lakini ni kwa vile niu kukosa hiyo mm-hmm. mm-hmm. ku, ukosefu mm-hmm. unatufanya mm-hmm. sasa singine najiuliza nitaishi hivi kwa muda gani mm-hmm. nitaendelea kuishi hivi na hii jamii yenye niko nayo itaishi namna gani mm-hmm. so hiyo inanifanya mm-hmm. sasa singine eh najifanya nisiwe na depression lakini mm-hmm. inaweza mm-hmm. mm. Na labda sasa ukitaka kwenda haja kubwa na haja ndogo juu hauna wili tie. Tie mm. hapo unaandaje? Eh nikwacha niseme hiyo, mm-hmm. hiyo ni swali nzuri mm-hmm. na sio rahisi ni ngumu. Mm-hmm. Lakini sina haya kuisema. Mhm. Eh niseme huyu mama. Mm-hmm. Anafanya hiyo kazi. Mhm. Amenifanyia. Mm-hmm. Eh kwa vile sasa singine tunaona badala ya kunipepa kutoka mahali niko mm-hmm. kunipeleka mpaka tuseme jo mm-hmm. inakuwa kazi ngumu. Mm-hmm. Ananifanyia ananiambia fanyia hapo acha nileta kitu chenye tulikuwa tunatengeneza kidogo hivi mm-hmm. kama kibakuli hivi mm-hmm. acha nikikwe kwa jo. Mhm. Mm. Iso acha so tuniseme na malisia pale pale ni mahali niko. Mhm. Mm. Wewe mpenzi mtazamaji umesikia watu wako na story huko nje. Ndio maana tunasema ukiangalia mtu hapa nje usije ukamwangalia uone oh ni mlemafu, uanze kumdharau. Watu wanatoka mbali sana na wamepitia mazito. Labda pengine bibi yako siji kama ako na mambo mawili lakini nitarudi kwako. Kwanza tusikie bibi yako pia ako na yapi ya kusema jo amekuwa akikulinda sana. Mimi tunakuwa next Kiswahili saa wataeresa ngo hebu tueleze vile umekuwa ukikaa na mzee mbona unajua watu wengi wanaogopa kuishi na wale mafu pengine kama mabibi anafika mahali anatoroka but wao umeufumilia imesikia mpaka haja kubwa ndogo kila kitu wewe unafanya kwa mashina anaitwa mata mara mhm mzee wangu anaitwa daniel mzee mhm na hizo kwenye kwani mhm masimba mhm amusia ye, ye, yetu ni boss mairo mhm sasa nimepitia mengi kuhusu ndoa yangu na bwanangu kwa sababu naisia kibarua naenda nafanya kibarua na nalibwa na 200 naleta nashindwa mimi nanunua sabuni nanunua nini sasa nanunua kitu cha maana kitumbo kwanza ijae alafu mambo mengine 
Pia tawafuwa hata kutoka nyumba. Sasa, changamoto na piti hapa, hakuna sabuni, kuna mali. Sasa, na sukuru mwenzangu na umi mainya. Kwa sababu ndiwa yeye, na bigia simbu leo sina kitu. Na niyantasa, nitafanya hache. Nikinyamasa isha, akanambia, tumbo kwanza. Na nilulusia kaunga hivi, na pika uwaip, na kula. Sasa, kitu ingine, Mamba ya kala ya zure, sina, watoto wako hapa. Sijui kesu wataenda shule hapa. Sijui kesu wataenda shule. Sasa tangamoto ingine, sasa. Uyu na mtuwa kwa nyumba, na uweka inje. Padaya ni hende kibalo, ni kiano mfuwa, ni takimbia mbio. Mutuwa hii, ni mutuwa inje, maali memuata. Mnulisi ya nyumba, kukukua nyumba. Na hapa nyumba maali tumeka ndiyo nyumba yako? Ya, ndiyo nyumba yako. Na niyona hivi nye nyumba. Mupo ikinyaza. Na pereka vitu na panga panga hivi. Na toa hiyo blangeti isinyazewa. Mpezi mtaza mazi, kuna kuanga na stwa zingine hata sisi wenyeo tunashindu hata kuziongelelewa kwa undani, lakini familia gais inaitaji msada wetu. Inaitaji msada wetu. Sisi hata tumusedio ni kile kidogo pia tukona kidogo tutawachia. Kidogo sana kile tutawachia, lakini tunawaomba mweze kumusedio. Mesikia uyu baba amesema pia hata kupata chakula ni ngumu. Watuto ndio hawa wako hapa nyuma. Watoto wenyewe hata nguo umesikia ni ngumu kupata baba mwenyewe nguo kupata ni stress so guys wale waisani wazuri ambao tunawadilianga kila siku tunaomba mweze kusaidia hii familia umesikia huyu ndugu yangu amesema hakuwa amezaliwa mlemafu but alikuja kulema akiwa mkubwa na si kupenda kwake but yao wanasema ni mapenzi ya Mungu na familia wako hapi vile wanaishi basi sasa ni ile hawana mtu ambaye atawafanya wawe ile kiwango ambacho wanafanya nini wanahitaji but mahali wako tu wako sawa lakini tukititokelezea imazi ni kama wako, wako hivi yani wamefurahia ile maisha wako wanaishi saa hii what if tuwa, yani tuwaweke ile upendo yani na wao wajihisi kwamba wako hii dunia ama wako pamoja na si baada ya kutifikiria o oh, mimi ni mlemafu sina kitu yote sina sabuni mesikia mama mwenyewe pia amerudia akisema hata sabuni Guys, kwa yule mtazamaji ya nafitazama. Ata sabuni ya miyamoza, 50, 20, 10 bob. Yani kila kidogo mneza changia yi familia itaweza kusaidia sana. Na kama kona used clothes, yata kama niza mwanaume ama mwanamuke. Pia ziko sawa. Watuto pia msi wasahau. Sijiu watuto wako miyakanga. Ni vijana wote? Wako miyakanga api? Wakwanza. Wakwanza. Si mama baba. Wakwanza ni mgani. Uyu, uyu ndio wakwanza, haku miaka ngapi? Miaka kumi. Miaka kumi. Umiona ni kijana, kama kuna nguza kijana kwa 10 years, uneza tusaidia. Wapili ni uyu, simama baba. Uyu haku miaka ngapi? Miaka nani. Miaka nani. Baithi miaka wakumi na nane wanatoshana. I think nguo zote waneza share. Na yule, baba haipusi mama. Uyu haku miaka ngapi? Uyu sasa ndi wa miaka ni miaka sita. Uyu haku miaka sita. So, munaona iyo eti vile? vile wanaka. So kila kidogo mtakuwa nacho kitaweza kusaidia hii familia. Sijui kama mko na namba ya simu? Eh niko naye. Eh mtu patie hii atuweze kutuelezea. Hebu tupatie namba yako ya simu angalau mtu anaweza ataka kukufikia aje. 07 Hebu turudie. 07 07 00 00 181 181 220 na majina kwa majina ni Daniel Lisiani na Mwea Daniel Lisiani na Mwea so kwa mtazamaji wa Cyprian TV ende kawa kuna maswali pengine sija mudizia hapo kwa comment section bado mneza tulizia angalau tuneza mudizia ama ukitaka kupigia simu amepeana namba yake ya simu kwa hapo uneza mpigia simu angalau tuweze kuelewa zaidi lakini majaliwa yake mungu ende kawa tutarudi hapa tujue wanendele ati thank you guys